നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എൽ സി ഡിയെ കുറിച്ചാണ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സി ആർ ടി മോണിറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ വളരെ ബൾക്കി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൽ സി ഡി ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തതോടുകൂടി അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറഞ്ഞു വളരെയധികം അതിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എല്ലാ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിലും എൽ സി ഡി ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി എൽ സി ഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എൽ സി ഡി സി ആർ ടിയിൽ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എമിഷൻ ആയിരുന്നു ആ എമിഷൻ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോൺസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് എനർജിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു ചെയ്തത് പക്ഷേ എൽ സി ഡിയിൽ നമ്മളൊരു ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിക്ചറിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എപ്പോഴും അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പിക്സലാണ് ആ പിക്സലിനകത്ത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ മോളിക്യൂൾസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിലൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും മോളിക്യൂൾസിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഈ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ പോളറൈസേഷൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഈ പിക്സൽസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലുമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ ഫിൽറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പോളറൈസേഷൻ ഫിൽറ്ററും അപ്പോൾ ഈ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈ പോളറൈസേഷൻ ഫിൽറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് ഈ മോളിക്യൂൾസിനകത്തൂടി പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസിന് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ മോളിക്യൂൾസിന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റാണുള്ളത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റും ഓഫ് സ്റ്റേറ്റും ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മോളിക്യൂൾസിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും പോളറൈസ്ഡ് വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് വെർട്ടിക്കലി നിൽക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ മോളിക്യൂൾസ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു ദൻ നമ്മളത് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മോളിക്യൂൾസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ച മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അവസാനത്തുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഏറ്റവും പുറമെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒറിസോണ്ടൽ പോളറൈസേഷൻ ഫിൽറ്റർ വഴി പുറത്തേക്ക് കടത്തിവിടും അപ്പം നമുക്ക് ബാക്ക് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ബാക്ക് പുറകെ വശത്ത് നിന്നും കൊടുത്ത സെയിം ലൈറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വിസിബിളാവും ഇനി അതല്ല ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല കാരണം ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഈ ലൈറ്റിനെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ ലൈറ്റിന് ഫിൽറ്ററിനകത്തൂടി ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒറിസോണ്ടൽ പോളറൈസേഷൻ ഫിൽറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാതെ നമുക്കതൊരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടായിട്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടായിട്ടും സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അതൊരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പിക്സൽസ് ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു എൽ സി ഡി സ്ക്രീനായി മാറുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ പാനൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാസ്മ പാനൽസ് എൽ സി ഡി പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടെക്നിക്കാണ് പ്ലാസ്മ പാനൽസ് ഓക്കെ പ്ലാസ്മ പാനൽസിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റുകളാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റും ഒരു റിയർ ഗ്ലാസ
ഈ പ്ലാസ്മ സെല്ലിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഇലക്ട്രോഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിയർ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും പ്ലാസ്മ സെൽസിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് അഡ്രസ് ഇലക്ട്രോഡും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലുമാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് അയണൈസ് ചെയ്യുകയും അവിടെ അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അതിൽ ഒരു യു വി ലൈറ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യു വി കണ്ടൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ യു വി റേസ് ഈ പ്ലാസ്മ സെല്ലിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫർ മെറ്റീരിയലിൽ പോയി തട്ടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ നമുക്ക് വിസിബിളാവും ഒരു ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും ഈ ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് പ്ലാസ്മ സെല്ലിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ മെയിൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടോട്ടലി അഞ്ച് ലെയറുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഇലക്ട്രോഡ് ദെൻ പ്ലാസ്മ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ലെയർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് ഒരു അഡ്രസ് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ലെയർ ദെൻ ഏറ്റവും ബാക്കിലായിട്ട് റിയർ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഇത്രയാണ് ഒരു പ്ലാസ്മ സെല്ലിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഒന്നുകൂടി പറയാം അഡ്രസ് ഇലക്ട്രോഡ്സിലും ഡിസ്പ്ലേ ഇലക്ട്രോഡ്സിലും വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെൽസിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് അയണൈസ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഫോട്ടോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ഫോട്ടോൺസ് ഫോസ്ഫർ മെറ്റീരിയലിൽ തട്ടിയിട്ട് അത് ഗ്ലോ ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ലൈറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലായിരിക്കും ആ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് കാഡ് ഹാർഡ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് മൗസ് അതുപോലെ തന്നെ കീബോർഡ് ഡിജിറ്റൈസർ ദെൻ ഇമേജ് സ്കാനർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നും നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ മൗസ് മൗസ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് സ്ക്രീനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് മൗസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ് ഇസ് എ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് പോയിൻറ്റിങ് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ റിലേറ്റീവ് ടു ദി സർഫസ് നമ്മളൊരു സർഫസിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും മൗസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഏത് പോയിൻ്റ് വേണമെങ്കിലും പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതാണൊരു മൗസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് കീബോർഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കീബോർഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് സാധാരണ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് കീബോർഡ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കീബോർഡ്സിൽ ഒരുപാട് ലെറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷണൽ കീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കീബോർഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് ദെൻ അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൈസർ ഡിജിറ്റൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു പേപ്പർ പേന യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഡിജിറ്റൈസ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇലക്ട്രോണിക് പാഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പാഡിൻ്റെ മുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പേൻ പെൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജിൻ്റെയോ അനലോഗ് ഇൻഫർമ
നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം എന്ത് കാര്യം ഇമേജസ് ആണെങ്കിലും പ്രിൻറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ റീഡബിൾ ആക്കാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇമേജ് സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് ഇമേജ് സ്കാനർ ദെൻ കുറച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് സോറി കുറച്ച് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഒന്ന് സി ഡി ദൻ ഡി വി ഡി ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ദൻ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി അതിൽ സി ഡി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും കോമ്പാക്റ്റബിൾ ഡിസ്ക് അപ്പോൾ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ആണ് ദൻ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസാണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസാണ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് ഡി വി ഡി ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ വെർസറ്റായ് ഡിസ്ക് ഡി വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കപ്പാസിറ്റി കൂടിയതാണ് ഏകദേശം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബിയോളം സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഡി വി ഡി ഡി വി ഡി തന്നെ വീണ്ടും ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് തന്നെയാണ് ദൻ തേർഡ് വൺ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ അധികം യൂസിലില്ല കുറച്ച് കാലം മുന്നേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നൊരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബൾക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ബൾക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി അല്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്ര വേണമെങ്കിലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് ബി അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി കാർഡ് പോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മെമ്മറി ഡിവൈസസ് തന്നെയാണ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമിന് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ലാൻ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വാൻ എന്താണെന്നും ലാൻ മീൻസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാൻ അതിലെ പേര് തന്നെ നോക്കുക ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് അതായത് ഒരു ലോക്കൽ സ്പേസിൽ ലോക്കൽ പേ സ്പേസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള ഒരു ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് ഒരു സ്കൂള് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിൽഡിങ് ആണ് ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ ഏരിയക്കകത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ലാൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ മെയിനായിട്ടൊരു സെർവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ സെർവറിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടോക്കൺ റിങ് അതുപോലെ തന്നെ എത്തർനെറ്റ് അതൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വൈഡ് ഏരിയ കുറച്ചുകൂടി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സിറ്റീസ് തമ്മിലോ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൺട്രികൾ തമ്മിലോ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലോ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് വാൻ നെറ്റ്വർക്ക് അതല്ല വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലാ
നമ്മളൊരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്താണ് ലാൻ എന്നും എന്താണ് വാൻ എന്നും ഓക്കെ ലാൻ ലാൻ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെർവർ ഉണ്ടായിരിക്കും സെർവറിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാൻ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലാൻ ഒരുപാട് ലാനിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു വാൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാനും വാനും തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സാമിന് നിർബന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാന് അതുപോലെ തന്നെ വാൻ അപ്പോൾ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ദൻ അടുത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സിസ്റ്റത്തിനെ തമ്മിൽ പല രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്നാണ് സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക് മറ്റൊന്നാണ് റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ദൻ ബസ് നെറ്റ്വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈബ്രിഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്ലിയർ അതിലെ സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെർവറിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ സെൻട്രലിൽ ഒരു സെർവർ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കി സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം സെർവറിലേക്ക് അയക്കണം ദെൻ സെർവർ വഴി അടുത്ത സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെർവർ അറിയാതെ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ പോലും സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ടോപ്പോളജി റിംഗ് ടോപ്പോളജിയിൽ ഒരു ലൂപ്പ് പോലെയാണ് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അഡ്രസ്സ് വേണം ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് എങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്നുള്ളൊരു അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എവിടേക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സ് എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ലൂ ഈ റിംഗ് സ്റ്റോപ്പോളജിയിൽ നമ്മളൊരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സൈക്കിൾ പോലെ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും പാസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് സോഴ്സിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരും ഓക്കെ ദെൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പോളജി ബസ് സ്റ്റോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ കേബിളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമൺ ലൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു കോമൺ ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കോമൺ ലൈനിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോമൺ ലൈന് വഴി പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റാസും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും ദൻ ഹൈബ്രിഡ് ടോപ്പോളജി ഹൈബ്രിഡ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ടോപ്പോളജി അതല്ലെങ്കിൽ ബസ് ടോപ്പോളജി ഇതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഏത് കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷനെയും നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ സോറി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ക്യാഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാഡ് ദെൻ ക്യാഡ് ഹാർഡ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സി ആർ ടി അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വ്യൂ സ്റ്റോറേജ് റാസ്റ്റർ സ്കാൻ പ്ലാസ്മ എൽ സി ഡി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് കുറച്ച് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസും പഠിച്ച് വെക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദൻ ലാൻ നെറ്റ്വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാൻ നെറ്റ്വർക്കും എന്താണ് ലാന് എന്താണ് വാന് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ടോപ്പോളജി നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് ഓക്കെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടോപ്പോളജി എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് എങ്ങനെയാണ് അതിലെ ഡാറ്റാസ്